Good evening, everyone. How are you doing tonight? Did you celebrate your Valentine's? Is it everybody ready? Hello. Good evening, teacher. Good evening. I thought I was alone or maybe my audio wasn't working because, working because no one was answering. Oh my God, I said, what's happening? <laughs> but no, there you are. There you are, guys. Okay, now I'm happy now. I'm happy now. Uh, okay. Did you celebrate on the weekend? No? No, teacher. No, okay, so you are celebrating tonight. Not either. Solo no. se oye el cri, 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 oyen. Oyen que se oye un cri, cri, cri. <laughs> Okay. okay, no problem, no problem. Uh, let's celebrate here. We are having this um, special day together, so we have to celebrate having this English class, okay? <laughs> okay, so happy Valentine's Day. Uh, <laughs> we Thank are gonna... you, teacher. Okay, okay. A ver, Ulisa, happy Valentine's. Uh, Happy day. <laughs> okay, Marcos, <laughs> you are so quiet tonight. How come? Julio Cesar, how are you doing tonight? Good, Good evening, teacher. Good evening. Are you expecting to celebrate tonight? Not. No, okay, okay. Yeah, because tomorrow is a work day, right? So yes, I, I understand. But sometimes love deserves that. Love deserves that. <laughs> okay, people, then uh, let me call the roll and then we're gonna start with the class because today we have the vocabulary practice of unit three and tomorrow we are starting unit Four. Oh my God, you are such a good group and we are on time with all the uh, topics. Uh, yeah, we're doing okay. You are doing a very good job, guys. You are doing a very good job. Um, let me call the roll then. Remember that uh, the requirement is that you have to turn on your cameras and say present when you listened uh, when you listen to your name, okay? Here we go. Carolibe Chavez Reyes. Present teacher. Okay, welcome. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Okay. Uh, Guadalupe Yamilet Salazar Aguilar. Present teacher. Ileana Carolina eh, Calderón Cisneros. Present teacher. Okay. Iris Marina Portillo de Reyes. Present 
It is Janet Barrera Herrera. Present teacher. Okay. Okay, Carla Raquel, but please say present um, when you hear your name, okay? Jessica El Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. Jose Mauricio García Hernández. Jose Mauricio, maybe these people are celebrating, right? Okay, Julio Cesar Ramirez Arevalo. Present teacher. Okay, Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Present teacher. Okay. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Mariela Zianet Cornejo Erazo. Uh, Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Okay. Lizeth del Carmen Hernández, Miss Me. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla Raquel, perdón, Carla María Ayala de Vázquez. Hoy como que todos se nos han ido a celebrar, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces celebremos aquí nosotros, ¿verdad? Ajá. Celebremos teniendo clase de inglés. Yes. Aprovechemos el tiempo. <ríe> ok. Estamos enamorados del inglés, vamos a decir. Ok. Sí. We are in love with English. <ríe> ok. Uh, tonight we have the vocabulary practice uh, corresponding to unit three. You see, unit three vocabulary practice, vocabulary practice. This is impressive, guys. You are doing a very, very good job. Uh, I think everyone is getting the goal, okay, that uh, the program is requiring. Okay. Ok, Carla Raquel, ya la chequeé por ahí cuando me envió el mensaje. Ok. Thank you, teacher. Ok. Vamos a ver. Así que yo los felicito. Congratulations. Because we are starting tomorrow, unit four. Ya mañana ya comenzamos la unidad cuatro, ok. Así que por favor, todos a estar al día con sus tareas a estar al día, cualquier pregunta que tengan, hay que eh, solventarla inmediatamente, ¿verdad? No vayan diciendo, ay, mañana le pregunto, ay, mejor mañana, ay, no sé, y así se nos va pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, por favor, todos pongámonos ahí, ¿verdad? A que si tenemos preguntas, sacarlas, ¿verdad? Y la otra cuestión es que, eh, pues, que sus documentos ya estén siendo entregados y procesados para su próximo eh, curso. Eh, así a los documentos y la, el cupo ya está apartado, ¿verdad? Eh, cuando ustedes envían los documentos. Ya cuando ustedes reciben el pase, ¿verdad? Que ya han aprobado, han terminado todas las tareas, han eh, sacado 100 en los exámenes y han cumplido con el porcentaje de asistencia. Ya, entonces ya está concluido el proceso, ¿verdad? Ya no tenemos nada que estar esperando, ya corriendo. Entonces pongámonos ya de, desde este momento en eso. Y la otra cosa es que, obviamente, para poder cumplir con el requerimiento de 
la asistencia, acuérdense que hay un válido 80%, ¿verdad? Pero no hay que llegar raspaditos porque no sabemos eh, en qué día podamos tener una emergencia, ¿verdad? Donde realmente vayamos a necesitar ese tiempo. Bien. Excuse me, teacher. Dígame. Tell me. Uh, I have a question. Eh, me decía mi, 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 jef, mi jefa de que para los documentos, ¿verdad? Enviarlos, estaban pidiendo la planilla, pero me dice de que esa vence hasta el final de este mes. No la podría enviar porque todavía no está pagada. Uh -huh. Entonces, ¿ahí cómo sería? Eh, mira, hay que ponerse en contacto de todas maneras para que ellos le indiquen el proceso alternativo, ¿verdad? La cuestión es que existe un proceso para que usted pueda estar eh, con su cupo eh, reservado, pero es mejor que administración reservado. se lo diga. Exactamente, exactamente. Mm, Perdón ya. que uh -huh. mi... Uy, mi cámara ya está celebrando. <risa> <risa> ya está celebrando. Ya se quiere ir a dormir. Vamos a ver. Espérenme que no entró la cámara. Espérenme. A ver. No, no entra. Bueno, vamos a dejar descansar un poquito y vamos a ver si puedo con la de la computadora. Permítanme. No, sí entro, entro bien. Bueno, entonces eh, sí hay que ponerse en contacto con administración para hacer mención de la situación, ¿verdad, Yulisa? Y okay. este, con respecto de una tarea que me estaba comunicando Estela, es que en esa, en esa eh, dificultad que es la número cuatro, ¿verdad? La, la oración creo que es la número cuatro, ahorita no la tengo en la pantalla. Sí. Uh -huh. este sí. el, eh, no es error pero sí se pasó por ahí que hay que poner el sujeto ¿verdad? hay que poner el sujeto acuérdese, so, no ha puesto el sujeto, eh, pero en las demás en las demás oraciones no las había puesto en las demás respuestas y me las tomo por buenas pero porque la oración tiene sujeto o sea, las otras oraciones sí, tienen, we are tiene. going to uh -huh. no, ahí también lo tiene, tiene you tiene you, ok, bueno, de todas maneras hay que ponérselo, perdonen, ha sido falla. una situación de Está falla del sistema, tarea, eh? es la de este, del de día de mañana, la 18, ¿verdad? Tarea 18, es perfecto Estela, está bien que trabaje eso, no hay problema, creo okay. que es tarea 18, es eh, be going to, el tema, ¿verdad? Entonces, ahí hay que conjugar el verbo to be de acuerdo a los sujetos. Entonces, ahí el sistema no les va a agarrar las respuestas si no le ponen you, ¿ok? En esa, en la número cuatro de la tarea 18, ¿verdad? Ok. Bien. Déjenme compartir la pantalla para que comencemos. Let me share the screen to start. Let me see. There is someone there. Hello, tell me. Tell me. Okay. I will check you in. O tiene alguna pregunta, tell me. Okay, then let's start with the vocabulary practice. And, and this time, the vocabulary practice means that we are going to study all the structures and vocabulary that we have studied in Unit 3, okay? So let me go there. Because um, we have two more activities as a feedback, okay? But let's start by this thing. Okay, then today is the video conference number 15. 
And today is February the 14th of, uh, ya ven que el año siempre se me va, 2022. Okay, 2022. And our agenda for tonight is that we are going to finish the reading practice. Then we, ha we have an online game. Then we have the, well, the class objective, I'm going to present it right now. Then we are going to solve a puzzle and have written exercises. And then we are going to have case scenarios and the breakout room, okay? So you are going to uh, present a scenario and you are going to give advice or uh, give us suggestions for that behavior. Okay, now let's remember what is the unit three um, theme or topic. What is your, the unit three topic? Do you remember the general? The good etiquette of uh, the workplace. Okay, great. That, that is the topic from the last class. Excellent. But let's think about unit three because unit three, the general topic is communication at the workplace. Communication at the workplace. Let's remember that when we have to express ideas or we want to um, get to know someone in a meeting, in a seminar, or any activity in our workplaces, then we have to use uh, to start conversations, okay? We need to start conversation. And let's remember that the, the first thing we do is bring to our minds, okay? That we have to use polite language, okay? Polite language. Okay, so we wanna be correct and we want to show good behavior, right? Let's remember that one of those behaviors, let me stop sharing. One of those behavior, good behaviors is to write um, in a proper way, formal emails. Uno de esos buenos comportamientos y una parte de comunicarse en nuestras compañías es escribir emails. Y cuando escribimos emails, debemos utilizar un lenguaje educado propio del de ambiente laboral y de mucho respeto. Right? Aparte, tenemos que seguir una guía, ¿verdad? Un patrón de eh, etiqueta, ¿verdad? Una forma correcta de escribirlo. Entonces, tenemos que seguir ciertos elementos que no deben faltar en un email formal. A ver, vamos a ver entonces. A ver. Déjenme ver. Okay, here we are. Writing an effective formal email. Esa fue nuestra actividad que dejamos pendiente, así que la vamos a ver así a forma rápida para que eh, compartamos lo que hemos hecho, okay? Let me share this for you. And here we are. Okay. We so saw this and this. So now let's start from here. We said del Carmen, okay? And it says, to Iris Portillo, de, uh, Iris underscore, este, este guión bajo es underscore, Portillo de Reyes at hotmail.com. A ver, leámoslo nuevamente. Iris underscore, Portillo de Reyes at eh, no estoy oyendo que lo digan conmigo. Hotmail.com. 
underscore. Este es underscore. El guión bajo. Partido de Reyes at. Partido de Reyes at. Hotmail. Hotmail.com. Ok. Bien, hasta ahí estamos bien. Now let's continue reading. Miss Continuality. Good morning, Mrs. Mrs. Cities de Reyes. Ok. Uh, en este caso, cuando utilizamos Mrs., okay, que es una señora de casada, podemos directamente decir el apellido, no necesariamente con el nombre. Suena eh, más correcto de una vez solo con el apellido. For example, good morning, Mrs. de Reyes. Ok. Receive a request salute. Mm -hmm. I hope you are fine. This email is only for refresh. Acordémonos que después de for tendría que ser un ing, ¿verdad? Refreshing. Yeah, mm -hmm. for. Después de for. The topic of the last meeting. Okay, bien. Which is about to select Miss Congeniality. Okay, please, Mrs. Mm -hmm. Ahora, please, Mrs. De Reyes, I hope you would support us by liking the post in Facebook. Great. Thank you. Thanks in advance. Esta es una buena frase. Miren todos. Muchas gracias. Um, de antemano, ¿verdad? Thanks in advance. Thanks in advance. Have a good day. Uh, sin misses. Ahí solo. Have a good day. Period. Uh -huh. <coughs> okay. Uh -huh. Ah, okay. Meeting manager is the job position. Great. <laughs> they said miss me. Thank you very much. Si le cacho ahí, Lizette, las observaciones pequeñitas. Yes. And okay. the four. And E and G. And mm -hmm. then. Mm -hmm. Yes. Okay. Thanks. Y este receive el spelling nada más, ¿verdad? Solo que a request salute no sé qué quiere decir exactamente con esto. Reciba uh, un uh, request es cordial. Uh, request no entraría así como muy podría ser a warm salute uh, um, a kind salute, kind salute, or okay. mm -hmm. eh, o solamente de una sola vez, uh, Mrs. de Reyes, salutations, sí, de un solo, salutation, sí. pero eh, es como muy, 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 la verdad que esta, esta palabra que ha usado es bastante formal, muy, muy formal, pero está bien, está bien. Okay. Okay. Vamos a ver, Raquel. A ver, ¿cómo se lee este email? Vamos a ver quién me ayuda leyendo este email. A volunteer. Ok, I. Ok, go ahead, please, Lisa. Do, 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 doble punto, ¿cómo se dice? Ah, uh, se dice, uh, well, it doesn't say to, uh, Colin, Colin. Okay. Colin, uh -huh. to call Princesa nine one one seven underscore uh -huh. Morena uh, I forgot the role at a role. at what mail period com that com that com Uh -huh. En okay. las direcciones de email y en la, todos los eh, sitios de internet, el punto que ponemos en esas direcciones es dot, dot. Gramaticalmente en un párrafo, en una oración es period, el punto, ok, period. Pero en todos lo los sitios de internet, en el email es dot, dot com. That com, that is V, right? <laughs> that US, that ES, right? MX, 
Okay, now let's read the subject. Aquí se le fue una D por B, pero se entiende que es subject. Repetitive, bath machine, good morning, Miss Morena. Mm. Repetitive, bath machine. Uh, okay. Se me fue unido todo el seno. No, no, sí, pero el sujeto, en realidad, ¿qué quiere decir con esto? Repetitivo o repetidamente. Máquina, repeti máquina repetitiva, máquina mala repetitiva. O sea, la máquina se, eh, se llama así. No, es cuando una máquina repetitiva es cuando, o sea, en una semana se arruina más de dos o tres veces. Es oh, una ok. <laughs> ok, I'm sorry for my ignorance in that. <laughs> in that part, but yeah, okay. Well, it, it has the idea. Repetitive, bad machine. Okay. Good morning, Miss, Mrs. Aquí, en vez del nombre, es mejor poner el apellido si lo sabemos, ¿verdad? Uh, Mrs. Morena. Okay. Aquí, oh, Morena es el apellido. Sí, yo le puse Morena porque no le iba a poner este princesa. You're right. Okay. <laughs> Thank you, Carla. Okay, I need your urgent help with the repair of the neck decorating machine. Okay, help with the repairing. Aquí sería un ING, pero está bien porque eh, da la idea completa hasta ahorita. Pero lo correcto es un ING. Okay. <laughs> I have three weeks that it is working in bad conditions. Okay. Mm -hmm. Good. Thank you in advance. Okay. Muy bien. Thank you in advance for your help. Okay. Okay. Uh -huh. It's not ATTE in this case. Let me check it out because it's not ATTE. Carla Mendoza, Production Supervisor. Okay. Solo voy a chequear bien en el ATTE luego. Okay. Veamos el de Iris y Anet. To Marta dot Godines at parts plus SD dot com for barrera dot te conta at gmail dot com. Okay. What is the subject? Evaluation of results. Okay, good. Dear Ms. Iris Barrera, according to today's meeting, well, very, very good. The evaluation reports are submitted to the general management the first five days of each month. Excellent. Could you please keep the information updated to comply with the request of the finance, finance department? Okay. Uh -huh. Ahora, aquí quizás tendría que ir un eh, signo de interrogación para completar esta pregunta, ¿verdad? Could you please? Y luego aquí el question mark. Looking forward to you reply respectfully. Excellent. Marta Lidia Godínez, General Accountant. Yes, very good. In response to your email, we are working toward the wall of updating the reports. Excellent. Looking forward to your reply respectfully. Excellent. Very good. No observations. You did a very good job. Okay, so Marta Lidia is the same, right? Okay. Excellent. Yes. Marcos. Ms. Marielos Chanet. Okay. Good evening, I inform you that tomorrow at 9 a.m. a meeting will be held to see reports and statistics on labor effectiveness. Thank you very much for your valuable help, okay? Mm -hmm. Okay. Muy bien. Uh, lo, lo que sí les recomiendo es que usen el vocabulario meta, ¿verdad? Lo que, lo que hemos aprendido en clase. Aquí ya tenemos frases más elaboradas, ¿verdad? Ya tenemos frases con tiempos eh, a futuro, por ejemplo. Uh, tenemos un tiempo compuesto, un futuro compuesto ahí, ¿verdad? Eh, 
pero está muy bien. Está muy bien. Lo han empleado bien. Ok. Vamos a ver si sí, tiene todos los detalles, tiene todos los elementos, porque tiene hasta su frase best regards, eh, su firma, ok, and the contact information. Ok. Good. Let's see, Laura Margarita, to Azucena Chica, 01 at gmail.com. Subject, occasional curses. Ok. Mm -hmm. Lucy Chica, regarding vocational curses project, I send a required documents work plan, budget, and list of beneficiary. I would like you to make the present observations to later present the city council for its approval. Okay. Okay. Mm -hmm. Este, miren, este es otra, otra eh, expresión muy buena. Esta ya la hemos aprendido antes would like, ok, would like, que es una forma de decir yo quiero, pero muy respetuosamente, ¿verdad? Would like, esa está muy bien empleada ahí. Vamos a ver, uh, meeting request, ok. Uh -huh. Please I need to meet uh, with This stuff tomorrow at 10 a.m. It's necessary information about accountability to the population. Okay. Uh, about. Okay, this is information that you are going to give, right? Like, you could say this like render, okay? About uh, or information to render instead of accountability, ok? Este es otro, otro verbo que se puede usar mejor. Tal vez ya han oído al presidente de la república usando esta palabra. Render, en vez de about, perdón, tiene que ser to render, como rendirle cuentas a la población, ¿verdad? To render, ok? To render to the population. Y puede decir también to the people, ok, to render to the people. Ok, there we go. So you did a very good job, guys. And hey, Chef, me, dígame. Excuse me. Tell me, tell um, me. I have problem with a different word at a listen pronunciation. Mm -hmm. For example, um, the word white. Bueno, por decirlo así, la palabra con, por qué y esperar para mí son bastante confusas a la hora de entender la pronunciación. Se parecen bastante. Ok, with, con, ok, mm -hmm. with, 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 Ajá. with, con F, como y luego, con F. No, con Z española, like this, pone su lengua entre los dientes, like this, ok, with, 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 Ajá. with. yes, with, with. Mm -hmm. Ahora, cuando ya estamos hablando, eso le decía yo, creo, no recuerdo si fue usted, Ulisa o a Marcos, que tenemos eh, linking words, ¿ok? Tenemos, cuando escuchamos, cuando alguien nos habla, eh, tenemos que recordar que hay frases que en realidad se sobreentienden, así como nosotros en español, ¿verdad? Eh, tenemos frases como, no hombre, no me diga, po. ¿Qué? Hey, no me diga, po. ¿entendieron? ¿Qué dije? No me diga, po. no fregué. Eh, po. Yo no le digo. Ok, ajá. Un, un, alguien que está aprendiendo español, ok, diría, uy, ¿qué dijo, verdad? Sí, entonces eh, nos pasa lo mismo a nosotros en inglés, ¿ya? Entonces, eh, ese, ese, esa palabra with es una preposition, ¿ok? Y que normalmente al final eh, tiene como una retracción. Por ejemplo, with you, ¿ok? With, no se pronuncia prácticamente eso. With, with se queda, ¿verdad? With you, uh, with me, or with, 
me, no, no, realmente no lo decimos así, with, pero es la palabra with. correcta, ¿verdad? Entonces yo le sugiero, usted aprenda la pronunciación correcta, ¿ya? Pero tiene también que aprender que cuando se une con otra palabra, se elimina ese sonido de en medio, ¿ok? Ese sonido del final, with. A ver si se ve aquí. ¿Ya? Como soplado con Z, ¿verdad? Ahora, me dice la otra palabra es wait. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Wait. Sí. Wait. Wait es esperar. Sí, claro. Ok. Ahí en el chat le puse wait, wait, y me dijo otra. Eh, sería por qué? Wait. Why. Esa no termina con T. Ok, esa no termina con T, esa es abierta. Why. Okay. Why. Why. No, sí. White. Si usted dice white, está diciendo otra palabra, está diciendo blanco. Ok, si usted dice white, está diciendo una palabra muy distinta. ¿Por qué? Se dice why. Why. Queda abierto. Why. Y, ajá. Why. Why. Y white es blanco. White con T. Mírelo ahí en el chat. Ahí se las escribí. With, wait, why, and white. Uh -huh. Son simil similar. Yes. ¿verdad? Uh -huh. eh, la otra es, también es enojado y hambriento, ¿verdad? Que se parecen. Hungry okay. y angry. Ajá. Lo único que es lo que hay que. Vale, tenemos hungry. Ok. Hungry. Hum hay un sonido al inicio que es como J. Hungry. Ajá. Como una J, hungry. pero profunda. ¿verdad? Hungry. Oh. Hungry. Uh -huh. Y el oh. otro es angry. Uy. Mire, ahí no hay al, al principio. Es angry. Ok. Angry. 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 Uh -huh. A ver, aprovechemos ya que nos salimos un poquito acá. Y con great, right, y right. Ok, ahí está diciendo eh, diferentes eh, pronunciaciones que también tenemos que tener cuidado. Ok, usted me dice with, como with, o right. Vaya, me le mencioné puede... saludar. Ah, no, estupendo. eso es great. Y escribir. Ajá. Ah, no. Son totalmente diferentes. Porque la primera que me dijo saludar es great. Great. ¿Ok? La otra es... Great. Ese es saludar. Ahora, great. grandioso, fa, eh, fabuloso, es great. Great. Muy diferente de great. Great. Como great. Con R. Great. No, 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 no. Eh, no, es g, g. Se, tiene que sonar el g. Great. Great, G, great, ok. Ahora tenemos, eh, me dijo la otra, great, great. De escribir, right. Ahí sí es totalmente escribir. distinta, right. Ese sí solo es la R, ahí no hace G, ahí hace R, right. Ok. R. Right, ajá. Uh -huh. Like a little dog, like R, R, like that, yeah. Ok, thank But, you. Ahorita teacher. les voy a poner ahí en el chat, ok. A ver. Ajá. Uh -huh. A ver. Who wants to read what I wrote in the chat? A volunteer. Yeah. Okay, go ahead, Carla. With, wait, white, white, hungry, angry. Okay. Ahora el trabalenguas. The worst word of the world is war. Excellent. Okay, what does it really mean, right? The worst word of the world is war, okay? Then hay diferente, pero se parece. The worst word of all is war, right? Yeah. <laughs> A ver. Ajá. O sea, eso es para que veamos que realmente hay muchas, igual como en español, ¿verdad? Hay muchas palabras que tienen una similaridad. Y dice, ¿qué dijo, verdad? 
pero no sea, es eso que no les abrume, ¿ok? Que no los detenga y diga, ay, es que eso está difícil. No, no, no. Hay que ver que realmente hay una diferencia entre una y otra pronunciación, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Iris Janet, léame el trabalenguas. Sí, yo, ok. The word, word of the word is work. Excellent. Very good. <laughs> Jessica. Okay, teacher. Uh, the word, word of the word is word. Eso. Yulisa. Okay. The word, word of the word is word. <laughs> <laughs> okay, Estela. <laughs> Ok, ahorita. Uh -huh. I'm sorry. The words word of the world is word. Ok. Iliana. Ahí en el chat está. ¿Cuál es, teacher? El que está en el... Hasta el, el final. El uh -huh. No, quiero ver. No, no me sale, teacher. No le aparece. A ver, escuchemos a Jorge. Vamos a ver, Jorge. Sorry. Um, Ahí en el chat. The word, word mm -hmm. or the word is war. Eso. Now let's listen to Marta. Word of the word is war. Okay, Julio Cesar. The words, word of the word is word. Ok, entonces si ¿sí saben qué es lo que estamos diciendo ahí. Uh -huh. We are saying that the worst word of the world is war. Ok, yeah, we don't like to say war because it's not a good word. Ok, it's the um, word that we want to mention. We, we don't want to mention, ok. Ok, guys, vamos a continuar. Ese era un paréntesis aprovechando la pregunta de Yulisa, ¿verdad? Eh, sí, van a haber muchas palabras que les van a causar eh, confusión y eso nos manda a estudiar cada palabra, ¿verdad? Para poder definirla y saber cuál es la pronunciación correcta, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces ahorita, nos vamos a ir al videíto, ¿ok? Vamos a ver el video de la lectura, ¿ok? Vamos a ver. Otra vez me va a dar el mismo problema. Ok. Perdonen. Ok, hoy sí, ahí va.
There are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, that is okay. However, habitual latecomers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of workplace email etiquette of other countries. In the office emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your co-workers. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating, and remember to close your mouth when you chew. You should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions. Okay, now let's go to our manuals. In our manuals, we have the same reading, okay? Así que nos vamos a ir a los breakout rooms. Ustedes leen, okay? Lo que está en la página 35, page 35. Y luego contestan las cuatro preguntitas que están abajo de esa lectura. Hasta el momento, do you have any vocabulary question uh, from what you heard? De lo que escucharon, alguna pregunta? No, teacher. Okay, thank you. Okay, people, then we are going to the breakout rooms to um, read and uh, complete the activity. Okay. Bien, les sugiero leerlo una vez en voz alta, okay? Y luego contestar. ¿Correcto? Hello, Kenny. Okay. José Mauricio, ahí en la sección de grupos, donde está abajo en el cordón del menú, 
busque en sección de grupos, está asignado a la sala 5. Ok. Kenny, ya se fue Kenny. Okay. ¿Sí lo hay ojos de Mauricio? Ok. You, you get to your office on time. You show that you are, you are responsible, responsible and you respect the organization. If you know. Eh, teacher, necesitamos que nos permita compartir pantalla. Ya, ya está habilitado. Ah, ya. Ya. Ah, bye. Yes. Thank you. Okay. No problem. Thank you, the job. Okay. No se ve bien. Uh, de que me... Que tal, para de que me... Sí, sí, de, deme un segundo. Deme un segundo. Quiero ver si lo puedo compartir por WhatsApp. Ah. Um, y después tal vez pude Solo es información ya. Vaya. Este, según esas preguntas, creo que las preguntas estaban en la tarea que, que está en esa. Tú parece que yo estuve haciendo esa tarea y eran las mismas preguntas que están abajo oh. que vamos a ver. Ajá. Yes, they are on page 35. Eh, sí la tenemos la cosa es que don Jorge no 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 puede compartirnos bien la pantalla uh -huh. verdad Pero, que son uh -huh. eh, our, our, our question of of In the platform, yes. Yes, they are similar. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Ahora sí. Permítame. Sí, hoy sí. Okay. Bien. Y, pero las preguntas, las preguntas están más abajo, no le tomó captura de eso. <ríe> sí, también, también. Pero entonces ah. tendré que cambiar. Estaba tratando de agarrarla yo también, mi captura y no pude. Ah. Ahí sí. Sí, aquí yo la hago, la aproximo para verla mejor. Ajá. Uh -huh. If you know you are late, you, you should. Sería la opción B, call the person you report to. Ajá. Uh -huh. Sí, Teacher, ¿y esa la vamos a anotar aparte o me imagino, verdad? Obviamente, para responder eso. Oye, es buena, Teacher. Yo. 
Creo estoy que ahí. Fue. No, 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 aquí estoy. Lo que pasa es que estaba con el micrófono apagado y yo va de hablar. Este... <risa> No, miren, eh, lo que hay que hacer ahorita es responder, ¿verdad? ¿Cuál de esas es la respuesta correcta? ¿Ok? Mm. ¿Cuál de esas es la respuesta correcta? Ustedes ponen A, B o C, ¿verdad? Eh, si mm. no lo pueden hacer ahí editando, entonces sí, lo pueden copiar, pero les va a llevar mucho tiempo. Entonces, ahorita prácticamente es comentarlo y saber cuál es la opción, ¿verdad? La opción. Ok. Estamos de acuerdo. De acuerdo, don Jorge, que la opción B es la, la correcta, ¿verdad? Sí, correcto. Your behavior and manners are all those impressions. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions. Hola, teacher. Hello, I have here I am. Tell me. I have a question, teacher. In no knowledge. No knowledge. Pronunciation. Okay, it's knowledge. 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 Spanish. Eh, conocimiento. Knowledge. Uh, mm -hmm. Knowledge. Uh, thank you. Okay. Conocer. No, okay. ok, entonces en la, esa pregunta vamos a vamos a ver cuál es la, la, la verdadera. Exactly. What's the correct answer? Ok. Ah, ok. A, B, C. Correct. Oh, no. Ok. However, however, how we were, how we were, however, 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 así como suena la palabra de nosotros, like however, uh, <laughs> however, yeah, however, <laughs> <laughs> yeah, you know what word I refer to. <laughs> <laughs> no había entendido, fíjese esta <laughs> Oh my God, I'm sorry. <laughs> okay, it's however. Okay, thank you. However, however. habitual late commerce are never appraised. Appraised, appraised, appreciated. 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 In organization, if you get to your office, 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 office. on time, of office. office, on time, office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then late. I'll go. 
late late mm -hmm. late significa L that you are not early you are not on time mm -hmm. okay then a good etiquette will line guideline we guideline 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 yes will be to call the concerned 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 concern authority and report the reason why you are late late okay big one francis etiquette etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in Hello, teacher. Hello, Laura. Prácticamente estoy sola. Oh, then I'm, I will uh, assign you to another group. Yes, Kenny is having some trouble there. Uh, I apologize, Laura. I didn't realize that. Okay. I'm going to send you to, to the room number one. Okay. okay. There you are. Etiquette of what? Yes, too. No, no. Here I am, but continue, continue. Perdón, me quedé leyendo. Okay. Donde yo? Etiquette of the other countries in the official emails. You need to mention the subject clearly and become b and b consist me puse nerviosa <laughs> no tranquila tranquila you are doing a good job it, you are doing a good job and it's it's a very good practice that you are reading word by word okay to have the correct pronunciation so do it you are doing a good job thank you you also need to include all the important details you show use formal and grammatically correct language for emails bien y la pregunta dos dice what is oh, okay. kept in official emails email okay. Okay. yo me he basado en la en el literal c porque uh -huh. dice de sujet the sujet clearly and be concise. Concise. Concise es. Ay, teacher, si hoy la de la polite y era polite. <laughs> Don't worry, that's the way to learn. Así se aprende, así se aprende, ok? De acuerdo, y desde esa vez ya no se me ha olvidado el, el Ya ve, ya ve. Cuando uno comete algún error es como que más se recuerda que no es así, ¿verdad? Cuando se lo corrigen. Sí. Yeah, you're right. No así es. Eh? Uh -huh. You never forget that it's not correct, okay? And you, for, I mean, you are always uh, having in mind what it is correct. Yes. Mm -hmm. Yeah. Continue. You are doing a very good job. Okay, I'm going to see another okay. group. Sí,
excuse me. Excuse me. En the server. Y vamos a ver. Excuse me. And then receiving mm -hmm. the call. Do not talk. You will. Lovely. Eating. 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 Mm -hmm. uh -huh. And remember to close your mouth when you shout. You should remember that your behavior and manner are under observation. Following and Ricket and Agiling, Agiling. With says my song. <laughs> <laughs> okay, so did you finish? Okay, yes, good, yes. good, good. But are you still uh, still uh, still talking? The paragraph. Yes. Yeah. Are you talking about the paragraph? Are you talking about the reading? Yeah. Are you? <laughs> okay. Or I think you were talking personal talkings, right? <laughs> <laughs> a personal conversation, don't worry. But it, uh, as soon as you use your vocabulary, it's okay because it's your time, okay, to practice. <laughs> okay. okay, see you, see you. I'm going to another group. Continue practicing, okay? Okay. Okay. Yeah. Yes. Okay. <laughs> there are many workplace etiquette white lines, but the most important is to be punctual to your. Okay, people, just let me call the roll and then we are going to, um, to continue with the activity, okay? Please remember that you have to turn on your cameras and please say present when I call your name. Carolibe Chavez Reyes. Delmi Guadalupe Hi. Martinez Marroquín. Okay. Present. Okay, Carol. Um, Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Mauricio García Hernández. Present. Julio Cesar Ramírez Arevalo. Present teacher. Kenny Lisset Cuayar de Barrientos. Present teacher. Laura Margarita Claros de Hernández. Present. Lucía Susena Chica de Claros. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marielos Dianet Cornejo Erazo. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present teacher. Ok. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. 
I know Sonia, you are there. I know Marielos, you are there too. Lisette del Carmen Hernandez, Miss Me. Present. Carla Raquel Mendoza Hernandez. Present, teacher. Sí, a mí no me mencionó. Carla María Ayala de Vázquez, como no. Present. Ok. No, yo esperando responder. <risa> ¿Será que se congeló la pantalla? No, sí. Eh, Julisa Raquel García, Cruz García, sí. Ok. Ok. Vale, voy a mencionar. Yulisa Raquel Cruz García. Present, present. teacher. Excelente. De ahí va. Bien. Estamos bien entonces, ¿verdad? A ver. Uh, ok, yes, Sonia. I checked you in already. Don't worry. I know you're having trouble too. Ok, people. Uh, did you complete the, the comprehension activity? Yes? yes. Okay. Yes, teacher. So it was page 35. Page 35. So uh, the number one, number one, let me share the screen for you because we have to, to see this in a better way. Okay. Okay, the question is about if you know if you're late, then what should you do, right? What uh, you should do. So if you know you're late, you should compensate, compensate the time, call the person you report to, or not do anything about it. What do you think, A, B, or C? Letter B. Letter B, okay, everybody agrees? Yes, yes okay. okay. Yes. Okay. So what you should do, you should call the person you report to. Okay. That's if you know you're late. Okay, hay una condición. Miren, ¿se acuerdan que vimos eso? Esto es una condición. If you know you're late, what should you do? You should call the person you report to. Number two, what is a tip to apply in official emails? Letter, letter C. Sí. Ok, vamos a ver, vamos a uh, decirlo completo, ok, José Mauricio me dijo, letter C, can letter you C. read the complete answer, please? Express the, um, so we jump clearly. Clearly, ok. Clearly, mm -hmm. sorry. Clearly. Okay, so let us see, right? What is a tip to apply in official emails? Okay, official emails. So let's read number three. Let's read number three. Marcos Amilcar, can you? Uh, Alguien iba a leer? Yes. Okay, please go ahead. I me disculpa, Marcos. Okay. Okay. <laughs> which is not good etiquette when talking on the phone mm -hmm. is letter E, speak using clear voice. Okay, this is not good etiquette. Not mm -hmm. good mm -hmm. etiquette. Uh-huh. Letter D. E. B. Mm -hmm. Letter B. Okay. Can you read letter B, please? Letter in the room, B. In the room, the others speak. Okay. Pronunciemos bien esta palabra. Interrupt. 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 The other speak. Okay. Interrupt. Okay, let's read number four, please. It is Janet. Okay. Is you receive a call with your 18 with? ¿Cómo se lee la palabrita esa? Co workers. Co worker. Co worker, you sure. 
literally. Eight, eight, eight. Ignorate the core and continue eighteen. Letter D, answer the core of the table. Letter C, heaven, the table, and answer the core. Ok, vamos a ver, a, 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 hagamos algunas pronunciaciones correctas acá, ok. Lo hizo muy bien, Iris. Hay algunas palabras que rectificamos. A ver todos, receive. 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 While. 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 Esta palabra significa mientras. Ok. So, while. 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 Mientras. Mientras. Yes. So, if you receive a call while, sin T al final, ¿verdad? Así, abierto. Wild. Ahora, recordemos la pronunciación de esta palabra. Should. 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 No, no es should. Ni should. 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 Shoot. Con una D al final nada más sin esa letra L. Shoot. Y aquí, esta palabra, this word es ignore. 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 Este verbo es leave. 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 Con una I. Leave. Uh -huh. Y al final esta VE se pronuncia como que fuera así, miren, así, este labio abajo de sus dientes, v, v, casi como una F suave, leave, leave, uh -huh. leave the table, leave. Y este, este es answer, answer, answer. Este no se dice answer, este se dice answer, 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 answer. Okay, thank you very much for your good pronunciation. So now please tell me what is the answer, letter A, letter B, or letter C. Okay, repeat it, please, Marcos. Leave the table and the answer the call. And answer the call. Okay, great. Thank you very much. So, yes, we did a very good job uh, comprehending this situation. So, now our job is to make a summary, okay? We're gonna make a summary. We're going to uh, uh, make a list of the etiquette guidelines that are in the article, okay? A ver, todos haciendo este eh, resumen de, de las etiquetas, de, perdón, de las, uh, sería enunciados de etiqueta que aparecen ahí, reglas de etiqueta, ¿verdad? Que aparecen en el artículo, vamos a ver. Comencemos, vamos a hacer solo cinco según el manual, ¿ok? Vamos a hacer solo cinco. Get. ¿Cuál sería una de las reglas de etiqueta que menciona el artículo? Summarize five etiquette guidelines, guidelines from the article. So let's start by one, ¿ok? Number one. A ver, ¿qué recuerdo? What do you remember? Punctual. Ajá. In the office. Okay. Be punctual in the office. Be punctual, yes. In okay. The... Be punctual, yeah. In yeah. the office, okay. Mm -hmm. But it also uh, reminds that we have to be punctual in meetings, right? Or for any other event of the company, not only for work, right? Mm -hmm. Okay, so be punctual. Okay, be another punctual. one. Call in the, excuse me. Okay. Uh, make a call mm -hmm. to. Excuse me. Mm -hmm. Excuse me. Para to, baby. To... 
para pedir disculpas. To give excuse or to ask for an yes. excuse. Okay. Yes. yes. To, okay, to excuse yourself. Okay, to excuse if you have an emergency, right? And you are uh, late. Okay. A ver, otra regla de etiqueta que haya en el artículo. Communication. Ok. Report. Report. I imply. Uh -huh. Communication. With the employer and client. Ok, eh, sería como good communication, ¿verdad? Good <coughs> communication. Ok. Communication strategies, because we are talking about emails, we are talking about uh, calling or making calls or receiving calls, right? Yes. And for example, if you are on the table, then you have to uh, show good manners, right? Ok, another one. Suggest. Mm -hmm. Clearly and be concise. Suggest clearly, clearly and, and, and be concise and concise. 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 And be concise. Okay. Very good. And what about number five? Another etiquette guideline that you find in the article. Oh, sorry guys. I erased everything for a mistake. Si los habían copiado, verdad? Si los copiaron. Oh my God. Estaba copiándolo. I'm sorry, I'm going to start. Number one, it was be punctual, right? Be punctual in the office, number one. Number two, make a call to excuse if you uh -huh. have an emergency and you are late. Okay. Number three, ahí me quedé. Okay. Uh, suggest clearly. It was suggest clearly and, and the other was good communication between employees and clients, right? Make a call to excuse. Uh, when you are late. And I'm sorry, number two, mm. number three. Mm -hmm. Number three. Communication. Mm -hmm. Good communication. Good communication. With clients and employees, With clients right? And clients. Okay, number four. We were suggest, suggest clearing and be concise. What about the emails, guys? What about the emails? So this one was number four, right? Okay, and number five, what about the emails? Be polite. Oh, that's a very good one. And that's in good communication too, right? Be polite. Mm -hmm. Okay, be polite. A ver, ¿qué otra se les ocurre? Entre todas las que están ahí. Esta, miren, do not interrupt the other speaker, right? Mm -hmm. uh, when you answer the phone uh, and while you are eating, then leave the table and answer the call, right? So in other words, show good manners, right? Show good manners, okay? Manners, maneras, okay? Maneras, formas de comportarse, yeah? Manners, manners, buenos modales, okay? Good manners, buenos modales. 
Okay, guys, now let's continue with this exercise. Uh, we have to imagine, okay? Let's imagine now, voy a dejar de compartir, I will stop sharing. Let's imagine that you are in a group that the company is sending to represent the company in an event, right? And they are giving you clear guidelines uh, of etiquette because you are going to visit another company or maybe another place. So let's think, okay, let's think about the rules. Pensemos, ¿qué reglas creen ustedes que cuando nos mandan a representar la compañía, okay, podrían ser incluidas en el manual de convivencia o en el manual para esa ocasión, podríamos decir. A ver. Vamos a ver acá. ¿Qué reglas podrían observar los empleados si, por ejemplo, nos mandan a visitar a otra compañía? Here, for example, you have to go to visit another company to make maybe an alliance, okay? So let's write a short etiquette manual for our colleague, colleagues. So let's see the example. Greet everyone in the facilities. ¿Qué otra regla de do's or don'ts podríamos incluir en este manual? Vamos a ver. Use a formal salutation. Ok. Eh, estaría bien como... Eh, es, este es para... El comportamiento de ellos cuando visitan eh, otra otro lugar. Yes. Sí. Okay. Sí. Okay. Thank you. Now number three. Uh, three. Mm -hmm. mm. Use, use the identification card. Okay. Use an ID card in a visible place, right? In a visible way. Hmm? Okay. Presentation uh, personal teacher? No. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Formal. Uh -huh. A ver, ideas. Guadalupe says presentation, right? Presentation. Yes. Uh -huh. yes. Okay. Uh, like using a good suit, formal suit, or observe the dress code, right? Uh, so, yes. uh -huh. take care of your personal image, right? Personal image. Mm -hmm. O le vamos a poner aquí presentation, okay? Yeah? Mm -hmm. Mm -hmm. Escuché a alguien que dijo be nice, uh -huh. Be nice to your colleagues. Este be nice es como cuando alguien, cuando una mamá, por ejemplo, le, le dice a su, a su hijo, ¿verdad? Que está discutiendo con otro niño. Hey, be nice. Don't argue, right? Be nice. Pórtese bien, right? Be nice to your colleagues. Mm -hmm. ¿Cómo podemos uh, ser así, be nice, con nuestros colleagues? Uh -huh. ¿Qué más? What else? Educated. Educated. Uh -huh. Uh -huh. Now to use uh, with respect. Okay. 
touch with respect. Okay. Cari, ¿cómo se escribe lau? Lau. Así, L O U D. L A. Ya ves esas cosas, ¿no? Hello, Kenny. What 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 is the word? <laughs> Sorry, teacher. <laughs> <laughs> Sorry, teacher. Okay, okay, no problem. Pero quería decir algo, ¿verdad? You wanted to say something, so tell us. No alzar la voz, quería saber. <laughs> okay, like this, right? Don't. Uh -huh. I'm sorry. Single English keyboard. Okay, don't speak loudly. Okay. There you are. Mm -hmm. Y eso puede ser don't shout while you speak, right? Don't shout while you speak. Miren, a veces hay que exagerar la pronunciación al principio. Cuando usted conoce una palabra, exagere la, la pronunciación para que usted lo grabe en el cerebro. ¿Ok? Si usted no lo dice fuerte, si no lo repitió con su teacher, si no lo utilizó cuando era el momento, se le olvidó. ¿Ok? Entonces, uh, esta palabra, while, while, también van a encontrar que se confunde con otras, pero okay, yo la estoy exagerando como while, ¿verdad? Pero normalmente es while, ¿ya? Yeah, while. Yeah, while you speak. So don't shout while or while you speak. Así que puede usar cualquiera de los dos. Mire, Kenny. Los dos se refieren a lo mismo. Que no eleven la voz. Ok. There you are. Ok, people. So, is there any question so far? Is there any question so far? No questions? Ok, then. Let's go to this um game okay <laughs> let's go to page 37 okay page 37 Okay. It moves. Okay, here we go. There we have some words, okay? There we have some words, and I need you to define each word. A ver. Me van a dar definiciones de esas palabras, but not in Spanish. Try to define this in English. If you don't know the definition and you are going to Google it, remember that you have to um, summarize this in key words, okay? Key words. We use synonyms, we use key words to define a word. This is just to have an idea or to associate the, the meaning, right? Entonces, el ejercicio ahorita es que me digan la definición de las palabras que tenemos en el ejercicio de la página, perdón, de la página 37, page 37. So let's go there because there we have a list. Okay. Ok. 
Okay, there we have a list and I need definitions and I'm going to ask individually, okay? I'm going to ask individually. Etiquette, etiquette. Um, Jose Mauricio, what does etiquette mean? What does etiquette mean? Etiqueta. Yes, that's in the Spanish, but we're trying to define this in English, okay? Estamos tratando de dar definiciones en inglés. Si van a hacer Google, uh, a googlear, a Google search, acuérdense que cuando damos una definición no la damos como el diccionario, ¿verdad? Sino que la damos con palabras claves, con sinónimos, ¿ok? Pero let's try to find out or figure out the definition in English. What does etiquette mean? Mm. Norms. Again, Estela, can you read? Norms. Repeat? Okay, Norms. like, uh, yes, uh, like rules, right? Like rules. rules. It's behavior. Oh. Mm -hmm. The correct behavior in the different place. Okay, very good. Mm -hmm. So these are guidelines. It's a group of guidelines or instructions, right? How to behave, how to behave, etiquette, etiquette. So now let's think about what is a guideline. What is a guideline? Guidelines, plural, guideline one, okay? Singular guideline, plural guidelines. What does guidelines mean? A ver todos, pongámonos duchos y buzos a definir las palabras en inglés. A ver, Lisset. Guidelines, rules, no. Yes, our rules, yes, could be rules too. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Like instructions, right? Like instructions. Mm -hmm. Okay. Indications. Oh. Indications, okay. Mm -hmm. Very good. So now let's think about polite. This word, what does polite mean? Polite, polite. Is a good behavior the, and the person. Okay, good behavior, okay, yes could be polite behavior, yes. But let's think about polite. You said good, polite. yeah. Let's look up um, a synonym. Can you repeat, please? Polite inspection. Uh, no, polite request. Right. No. Es okay. una petición de buena manera, yeah. Mm -hmm. Educada. Educated, yes, educated. Did you Google it? Lo, lo, lo googlearon? What does polite mean? Polite. Educated. Mm -hmm. Kind. Mm -hmm. Kind, amable. Yeah. Respectfully respectfully mm -hmm. nice okay now let's think about manners manners what does manners mean manners 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 Educator. Okay, educated. Mm -hmm. Mm -hmm. Good com comport comportment. Behavior. Uh, behavior. Behavior. Okay. Behavior. behavior. Okay. Manners is that you use your etiquette, right? Manners is that you use your etiquette. Yeah. 
Okay, now let's think about regards. Regards. What does regards mean? Salutation. salutation. Okay, it's a salutation, yes. Mm -hmm. um, wish. Okay, it's a very good wish. Mm -hmm. Good wishes. I, I am class. I. Okay, now let's think about punctual. What is punctual? What does it mean? Punctual. Punctual. Mm -hmm. Okay. Is responsible. A responsible. Okay. Mm -hmm. responsible. Arrives on time, right? Um, on yeah. time. Yeah. Arrive. Uh, arrives. Uh -huh. On time. What is a late comer? A late comer. Late comer? Impunctual. Impunctual. Yes, <laughs> they don't they don't show punctuality. Yes, correct. Uh-huh. And it's kind of a behavior because they are like used to do that, right? They love to, <laughs> to arrive late to any place. So that's a late comer, a person that always is arriving late. Okay, late comer. What is behavior? Remember? Comportamiento. Conform. A ver, ¿se acuerdan de la definición que dimos en la primera clase de la unidad 3? Behavior. Behavior. Sí sabemos qué es, pero nos cuesta definirlo y la idea es que podamos de definir. Educator. ¿verdad? Okay, educator, mm -hmm. educated, but we can show rude behavior and educated behavior, right? So we can show either wise. But what is behavior? Behavior are ways to act. Okay. Are the ways that someone act. Okay. Son las maneras en que una persona actúa. The ways that a person acts. Okay. Salutation, what is salutation? To greet, right? To greet. Yes? A ver, no, no se me queden calladitos. Estamos haciendo definiciones en inglés. Okay, what does subject mean? Subject. What is a subject in an email? Is the concept is the concept of the complete career? The email. Okay. Is yes. Introducing is okay. Subject the no. No. Okay, like the topic. Mm -hmm. or the theme that this is about, right? Okay, yes, there we are. We define all the words. So now, please, vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Todos, por favor, ingresen y vamos a buscar esas palabras en este uh, word search, okay? Solo déjenme uh, verlo de otra manera esto, okay? Here we go. A ver. ¿Ya pudieron entrar? Eso. Yes, subject. En que, ah, en la, en la plataforma, en el área de, 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 del manual, ¿verdad? Obviamente. I, I'm sorry, Yulisa. Eh, no, usted tiene que entrar a la, a la pantalla. Aquí. Ah, la pantalla. Sí. Ajá. Donde dice anotar. Yo 
<laughs> Carla, you don't need the remote. You don't need the remote, uh, but I'm going to. Que no sé you. cómo entrar. Ah, vaya. Right. Entonces, arriba, Pero ¿qué es lo que... arriba está el cordón de menú, ¿verdad? Donde está que yo estoy compartiendo la pantalla. Entonces, ahí hay un lapicito que dice anotar. Teacher, pero que vamos a hallar palabras es. Sí, así es. Estas palabras que están acá abajo, usted las va a encontrar en este word search. Ya las encontraron todo. Vaya y hágalas, <risa> vaya y márquelas también. Bueno. Uh -huh. <risa> There you are, subject, etiquette. Mm -hmm. Ni miro con tanto raya. <laughs> Como hay bastante raya, no sé si la marqué bien o mal, dicho. <laughs> okay. <laughs> Ajá, pero por lo menos nos divertimos, ¿verdad? Sí, pero ya no veo. Okay. Ya ni sé qué es lo que busco. Sí, así veo que todas son corazón, caritas felices, smiles, emojis. Es corazón. Ok. Ok, everybody, let's stop. Let's stop here. Let's stop sharing. Ajá, Kenny, yes, I love you too. Tenemos quiz mejor, teacher. Tenemos quizzes. Ok, no, vamos a jugar quizzes mañana, pero ahorita eh, solo nos falta eh, hacer, eh, bueno, tenemos que hacer cinco oraciones usando esas palabras, ok? Son más de cinco las palabras, ¿ya? Yeah. Escojamos, ¿de cuáles palabras vamos a hacer una, una oración? Vamos a ver, escojamos, digámoslas ahorita. Y nos vamos a ir y en el chat vamos a hacerlas todas con las mismas palabras, ¿ok? Vamos a ver, solo déjenme salir de aquí. Ok, okay vamos a ver, díganme las ¿Cuál otra? ¿Alguien más? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál Está, está bien. Debería decirla slightly. Ok. Be polite. A ver, Lucía. Uh, sería when. O es de reconocer. Guadalupe. When speaking, we must be polite. Yes. Very good, Carla. She's always very polite. Excellent, Jose Mauricio. Ducho beam. Being polite. Okay, los que ya terminaron polite, vamos con punctual. Punctual. Be polite when you write a, an email to your customer. Okay. Mm -hmm. Solo, Marielos, hay que, hay que fijarnos en el spelling, ¿verdad? En uh, que vayan las, las letras correctas en las palabras. ¿Ok? But, uh, grammatically is correct. Uh, you should be polite with everyone. Excellent, Julissa. Very good, Lucia. Be punctual. Uh, sería at work, ¿ok? Be punctual at work. Oh, in the work, uh, es otra idea. Sí, está bien también, Lucía, tiene razón. O sea, please arrive punctual at the meeting. Okay, yes, listen, very good. Carlos punctual in the meetings. Yes, okay, there you are. Punctual, there you go. Students are punctual in ah, the English classes. Yes, Raquel, <laughs> yes. 
-huh. Ajá. Julio César, solo le falta la letra S porque conjugamos la tercera persona. He arrives. He arrives punctual at work. Ok. Very good. Los que terminaron punctual. Vamos con behavior. Behavior. I want to be punctual every time. Very good, Jose Mauricio. Solo el spelling es que want no lleva H. Ok. Julio César, he arrives punctual at work. Ok, yes. Excellent. Estela, be punctual for... Um, Ahí Estela, uh, no, perdón, no es Estela, es Jorge. Be punctual. <coughs> Ahí podríamos quitar, Jorge, el arrive, ¿ok? Y poner be punctual for the meeting, ¿ok? Be punctual for the meeting. Eh, quiero ver, I have to learn to be punctual. Be punctual is... Important always. Ahí sería always important. Okay. Always important. Um, Marta Lidia. Ahí solo es I have to. Sin I'm. El verbo to be no va. Solo I have to learn to be punctual. Okay. Do you have problems be being punctual, Marta? <laughs> No, I don't think so. Okay. Yes, teacher. <laughs> okay, so I have to. Okay, I have to learn to be punctual. Okay, we should be punctual in class. Yes, correct. Your, your, they said, vamos a ver. Oh, your son. Yes, your son has bad behavior in the school. Okay. Uh huh. El spelling sería solo con una O, son. Be punctual in everything. Yes, Guadalupe, you're right. Be punctual for a meeting. My sister has a good behavior. Very good, Estela. Very good, Estela. There we go. Mm -hmm. Nice. Okay, it's time, guys, for living. Uh, so we have to be punctual for starting and we have to be punctual for finishing, right? <laughs> yeah, congratulations. Excellent behavior, sister. Good behavior. Mm -hmm. My boss have a, uh, my boss have, ah, solo, ah, is it at? Es solo A, sin la T. My boss have a good behavior. Pero no es have, remember. Have. Mm -mm. ¿Cómo sería en tercera persona? <coughs> has. 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 Okay. Sí. Sorry. No problem. Go ahead. Just change have for has. Okay. The teacher the next, is punctual the every day. Excuse the me? The teacher is very punctual in the class. Yeah, every to start day, the class. The yes, yes, I am. I am. I try to be. <laughs> <laughs> okay. Teacher, so the behavior the gives, next, us, gives us. The next words, what is? Excuse me? The, ah, you want to continue with the, with the sentences. The, the next word was... Uh, behavior, behavior, behavior. behavior. After mm -hmm. punctual Next. goes behavior, then etiquette, etiquette, and the last mm -hmm. one is salutation, salutation. Pero nos vamos a quedar hasta aquí porque hay que ser puntuales tanto para comenzar como para finalizar, ¿verdad? <laughs> yes. ¿Verdad que a ustedes les gusta que termine cabalito? Just on time, right? Just in time. <laughs> yes, teacher. <laughs> yes. Sí, yo sé, hay que ir a planchar uniformes, hay que preparar mochilas, hay que hacer hijos, oh, un montón de cosas y todavía echar ropa a la lavadora. But I know, I know you have a lot to, uh, of things to do. So now 
Uh, just let me remind you. Y, y a Julio César solo le da risa. Quizá él no hace todo eso. ¿Verdad? Él a dormir, quizá. <ríe> y esa es la prisa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, entonces déjenme eh, tomar el listado de asistencia, por favor. Vamos a ir bien rapidito y vayan diciendo presente. Yes, presente. Yes. Okay. Carolina yes, Chávez yes, yes. Reyes. Tami Guadalupe Martínez Barroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Guadalupe. Yes, I love Present the teacher. boys. Okay. Yes, Guadalupe. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Yanet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Mauricio García Hernández. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Kenny Lisset Payar de Barrientos. Present. Laura Margarita Claros Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Marco Samuel Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Mariela Dianet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present. Okay, Delmi, thank you very much. And thank you, Sandra. Uh, Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Okay. Yulisa Raquel Cruz García. Sí. ¿Cómo es? Dice. <laughs> <Present>. <laughs> Vicente del Carmen Hernández, Miss Smith. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present Carla, teacher. Ok, Carla María y Ala de Vázquez. I saw someone else uh, raising the hand. Thank you, Carla María, too. Ok, guys, is there any question uh, so far about the class? Algo que tengan duda ahorita? No? Ok, la sesión uno a uno. Session one on one is for. Bueno, Marcos le, eh, fue la vez pasada. So, Marielos. Marielos, Janet, are you there? Eh, puede pasar. No he llegado todavía a mi casa. Oh, ok, Marielos. ¿Alguien más quisiera eh, este espacio para hacer preguntas? No se preocupen que para todos va a haber tiempo programado, así que no, no se agrupen. No, eh, permítanme, permi no, va, espérense, espérense, vamos a ver. Solo es uno. <ríe> va, ya, se, ya me lo puedo, este grupo, así que le, se, me, se me, así, se agachan. Digo yo, session one on one. A ver, vamos a ver, el que le toca al siguiente sería... Marta Lidia, no sé si Marta Lidia quisiera. I see your face, don't worry. Sandra Patricia, ¿quisiera usted quedarse? Yo sé que Sandra sí quiere, pero no me contesta. Sandrita se me salió, ¿verdad? Ok. Bye. Ya, que conste que me he esforzado porque alguien se quede, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, eh, por okay, favor. Teacher, me quedo. Yes, Marta Lidia. Yes, vamos a celebrar nosotras dos el Día de la Amistad, ¿ok? Ja, 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 okay. los demás. Ja, 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 ja. Ok, thank you very much. Have a good Voy night. Do your, yes. Do your homework, please. And happy Valentine's. Bye, bye. Valentine's. Bye. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Bye, bye, bye. 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 Bye bye. 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 Take care. Bye, Miss Kenny. Bye, Miss. Bye. Goodbye, tell me. Bye. Okay. Bye. 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 Ahí se ha quedado eh, colgada todavía. Vamos a ver. Just one second, Marta. Okay, here we go. Okay, Marta Lidia, how can I help you? Do you have any question? Yes, teacher. Okay, tell me. Me disculpa que le hablo en español, pero no lo puedo... Okay, let's try. Este, con la voz pasiva y la, y la voz 
Eso sí que ha sido, bueno, de hecho la pasé de noche ese día en la clase. Oh, cuénteme, cuénteme. Eh, por lo menos eh, ubiquémonos. Vamos a ver, la voz pasiva es una figura gramatical para expresar con mayor importancia o mayor énfasis la acción. La acción. Uh -huh. No nos interesa mucho quién realiza la acción, sino que qué acción se realizó, ¿verdad? Entonces, eh, la voz pasiva que hemos estudiado acá es para poder hablar acerca de la reputación de las compañías, ¿verdad? Vamos a ir ahí en el manual, vámonos a la parte donde tenemos el, el tema de um, the company's reputation. Vamos a ver. Talking about your company. A ver. Esa es de la unidad 2, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Uh -huh. La verdad es que no sé identificar esa parte que usted dice. Por ejemplo, uh -huh. en la pregunta que yo noté y que estaba ahí, el de uh -huh. who. Are you responsible to? Mm, esa no es voz pasiva. Ahí tenemos que contestar. Ah, perdón, esa era otra cosa. Pero también esa parte me confunde. Porque okay. no sé cuándo debo de contestar. Que él es, mi, yo soy, eh, él es mi responsable o yo soy responsable del área. ¿Y cuáles son mis responsabilidades? Vale, entonces son dos cosas. Solo déjeme compartir aquí con lo de la voz pasiva. Okay. Y luego vemos eh, eh, para que los logre diferenciar. Vamos a ver, déjenme compartir acá. En la voz pasiva, nosotros lo que hacemos es que eh, eh, cambiamos el verbo, ¿verdad? A usar un auxiliar, porque necesitamos un auxiliar para formarla. Una de las cuestiones acá, Marta Lidia, es que debe de aprenderse los verbos en el pasado participio, ¿ok? En el pasado participio. Entonces, media vez usted tenga ese vocabulario, se le va a ser mucho más fácil poder este, poder um, armarlo, ¿verdad? Armar la voz pasiva. Aquí lo tenemos, mire. Aquí nos dice la teoría, ¿verdad? ¿Para qué usamos la voz pasiva? How to use The passive voice. Use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers. Y una de las cosas que le voy a, a, a hacer notar, ¿verdad? Es que esta es una figura gramatical que eh, se usa en todos los tiempos verbales, no solamente en el tiempo presente. Pero aquí, en este tema, lo estamos viendo solo para el tiempo presente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que, lo que tenemos que tomar en cuenta? The actions. The action. actions. Porque action. tenemos un tipo de oración, y lo voy a poner, tenemos el tipo de oración en donde lo importante es quién realiza la acción. Por ejemplo, si yo digo, she writes a letter. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que she writes. ¿eh? She, she writes. writes. Uh -huh. What does she write? A letter. Okay? Entonces, ahí ya hicimos dos preguntas. Uh, who writes the letter? She writes the letter. Right? Y what does she write? Entonces, tenemos el sujeto que responde a la pregunta de who. Y tenemos otra parte en la oración que se llama direct object. ¿Ok? Que en este caso el direct object es a letter. ¿Verdad? Y responde a qué o eh, quién recibe la acción del verbo. Si fuera una persona, si fuera una cosa. ¿Verdad? What does... She writes, sería en este caso. 
Mm -hmm. What does she write? Es, la respuesta a esta pregunta es nuestro direct object. En este caso es a letter. A letter. A letter. Mm -hmm. Entonces, okay. si se fija aquí, lo importante es que tenemos un sujeto que realiza la acción. ¿Cuál es la acción? Write. Right. Y quien recibe la acción del verbo sería a letter. ¿Verdad? A letter. A letter. Ok. Entonces, a letter dijimos que es nuestro direct object. Entonces, nos vamos. Y digamos que no es importante que ella escribió una carta. Ok. No es, un, no es importante ella en sí. Okay. sino que uh -huh. lo importante es que se escribió una carta. ¿ya? Entonces, paso a decir el objeto directo primero, okay, como un sujeto de mi nueva oración. A letter. Ahora, la regla es que yo voy a construir la voz pasiva usando el to be verb plus uh -huh. the past participle of the verb. Okay que es la tercera columna de la listita que yo les mandé. Ok, sustituyamos sí. entonces. A letter. ¿Cuál sería el to be para a letter? Is, sería, are, o am. Um. Sería este am. Um. Ok, a letter. A letter. A letter. Es it. Sería i, e, d. Eh, no, 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 no. Bye, bye. Ah, Ubiquémonos. Sí, se me fue por otro lado, Marta Lía. Veamos acá cómo vamos a construir la oración. Vamos a pasar el objeto directo como un sujeto, ¿verdad? Después del sujeto uh -huh. tenemos que poner el verbo to be que corresponde a ese sujeto más el pasado participio, ¿ok? Ok. Te lo voy a poner así para que nos acordemos, nada más. Pero aquí vamos a continuar la oración. A letter, ¿cuál sería el to be para a letter? Uh, is excellent is ok a letter is y cuál es el pasado participio de write write con de write eh, no 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 este no es un verbo regular es un verbo irregular y tiene dos formas tiene la del pasado simple y tiene la del pasado participio. El pasado simple es wrote y el pasado participio es written. ¿Ok? Written. Por eso es importante aprender, aprendernos los verbos en los, sus tres conjugaciones. Uh -huh. A letter is written. Ahora, si le decimos, si, bueno, aquí podemos omitir que ella lo escribió. ¿Ok? Podemos omitirlo. Pero si no lo omitimos y es parte de la información que vamos a dar, entonces podemos decir, a letter is written by, pero aquí viene el otro detalle que hay que tomar en consideración, que este es un pronombre personal, ¿verdad? Uh -huh. Pero acá ya no puedo utilizar she, ahí ya no puedo. Ahí tengo que utilizar uno que se llama object pronoun, ok, object pronoun, entonces para esto sería, I, el object pronoun es me, ok, para you, es you, ok, para he, es him, ok, him, mm -hmm. para she, ¿cuál sería? Es este, he, her, her, her. Uh -huh. Para it es it. Ahora, para we, ¿cuál us. sería? No, aquí sería us. ¿Ok? Us. us. Ajá. Porque acuérdense que este es object, pronoun. Our es el possessive. ¿Ok? Possessive. Okay. Uh -huh. We se convierte en us. En they se convierte en them. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos todos los elementos para formar la oración, aquí sería by hair. hair. Ok, ahora vamos a ponerlo de este modo para, aquí lo voy a escribir. 
poner en mayúsculas para que lo note. She writes a letter. Este es active voice. Okay? That's active voice. Ahora, passive voice es a letter is, is written by her. Okay. Okay. Entonces, Ahí es, sería la voz pasiva. Exacto. Esta es la voz pasiva de esta oración que es voz activa. Ahora, yo le estoy mostrando como decir, la forma gramatical. Ahora veamos el uso. ¿Ok? Veamos el uso. Cuando nosotros hablamos de la reputación de la compañía, por ejemplo, ¿okay? hay ciertos verbos que son utilizados. Por ejemplo, tenemos recognized. Este es el participio de recognize, ¿verdad? Reconocida ¿ya? o reconocido. Ahora veamos este otro. Rated. Rated es pasado participio del verbo rate, que es como calificar, ¿verdad? Calificar o clasificar. Entonces, veamos cómo están construidas estas oraciones. Rex es, aquí está el to be, mir. Recognized, es reconocida, as a prestigious company. ¿Ya? Yeah. How is it recognized as a prestigious company? Okay. Pero si yo pregunto, who recognize uh, as a prestigious company? Uh, uh, I'm sorry. Who recognizes Rex as a prestigious company? Sería, ¿quién lo reconoce así? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién los reconoce? The people. The people. Ok, the people. Entonces, si yo dijera acá, Rex is recognized as a prestigious company by the people. Ya ve, se puede omitir o se puede poner. ¿Ya? Yeah? Ok. Ese es el doer o el actor, el, perdón, el autor de la eh, acción. Ahora veamos. ¿Hasta aquí vamos bien, Marta Lid? Sí. Ok. Yes, teacher. Ok, entonces veamos en los ejemplos que tenemos en el manual. Perdón. Voy a borrar esto, ¿ok? Sí, correcto. Ok. Uh, bueno, aquí nos dice la estructura gramatical. To say a sentence in the passive voice, use the verb. ¿Cuál verbo utilizamos como auxiliar? Be. Do. O be. No, be. Ah, en este me, caso es be. Mir. Ajá, mir. Is. Be. Is sería el be. Followed by the present or past participle. Past participle. Has participle. Of the main verb. Of the main verb. Entonces, ¿cuándo usamos la voz pasiva? When we want to emphasize the actions. ¿Ok? Instead of the doers. No the doers. En la activa sí es importante the doer. En la pasiva es importante the action. Va, veamos entonces estas que están acá. En el ejemplo. Perdón, en el ejercicio. Acá. Mire. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá para convertirlo? Que el verbo to be vaya de acuerdo si es plural, si es singular, ¿verdad? O si es primera persona. Entonces, our company es it, ¿verdad? Solo es una compañía, entonces es is. Y luego paso al pasado participio el verbo que me están dando en la, entre el paréntesis, ¿verdad? Is considered. Is considered. Yeah? Is considered. Considered. Yes. Mm -hmm. yes. Entonces, leamos la completa. Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Ok. Veamos la número dos. Let's look at number two. Our products. Mm -hmm. Are. Yes. Eh, sería rated. Mm -hmm. Okay. 
Rated, as it rated. Yes, rated. At five, at five of the most popular, popular in the United States. In the United States. In the United, United States. Yes. Okay, vamos bien hasta aquí? Sí. Okay. Yes. <laughs> Number three. Number three. Or, or our or customer service agents are. Uh -huh. Este verbo no sé cómo lo pasó al participio. O al, sí, al pasado participio. Búsquela en, búsquelo en la lista de verbos. Ah, no sé no si tiene la ni. lista de verbos a la mano. Entonces, ¿tiene mm -hmm. Google a la mano? Sí. Ponga allí eh, perceive conjugation. Conjugación, conjugation. Uh -huh. R. Sería este perceive con de al final okay. perceive. Yes, this is a regular verb, so it is perceived. Perceived. Okay. Perceived. Yes. Perceived. So, R. Per R. Perceived. Okay. Perceived. Uh -huh. As the most efficient in the search in the sector. Okay, let's read number four and let's complete it. The bread is C. ¿Cuál sería el pasado participio de C? Sin. Sin, correct. Uh -huh. Okay. Is sin. Sorry. <laughs> I'm sorry. Okay, it's in as the leader in energy drinks snack. Okay, what about number five? The company is Snowden. Snowden. Es con E al final. Oh, no. Eh, no. Esta... Estoy equivocada. Eh, sí, este es <laughs> lo voy a un conjugar. verbo irregular. Ajá. Porque ese sí me acuerdo que lo había. Es ahorita hoy. Ajá. Sería no igual. Known. Known. No. With a letter ah, N la N. at the end. N. Yes. Letter mm -hmm. M. 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 It's is. no. Is known. Mm -hmm. No. Yes. Que le suene esa N al final porque si no le suena como que estuviera diciéndolo en presente. Entonces, is known. Known. It is known. Yes. Known. Yes. Known. Good. Let's read number six and complete it. Or vegetables. ¿Cómo se dice vegetables? Vegetables. Yes. Veg, veg, vegetable. Yes. Are mm -hmm. rated as the least contaminated. Contaminated. Mm -hmm. Contaminated of the national market. Okay. Are rate. rated. Mm -hmm. Rated. Rated. Yes. Rated. Mm -hmm. okay. O sea que tiene que sonar. Ahora, esa T puede ser suave también. Podría ser rated. Rated. Yeah? Rated. Ajá. Rated. Mm -hmm. Puede ser suave. Or rated. O puede oh. ser fuerte. Rated. Marcada, ¿verdad? Mm -hmm. Okay. Okay. Is it okay now? Yes. Okay. Then do you have any other question about the topics? Any other topic? It's okay. Okay. It's going to say bien. Okay, then. Es que te, eh, aprendí algo más. Por lo menos uh -huh. lo que usted me mencionó, los objetos, el objeto, object pronouns. Object pronouns. Uh-huh. Esa parte, o sea, Sí, la aprendí ahora, algo nuevo, que, la había agregado, que no había agregado en esa parte. Okay. Y también, eso lo voy a decir en español. Okay. La verdad es que cuando decía la voz pasiva y la voz activa, o sea, la oración que está ahí, she writes a letter, es una voz activa. Yes. 
al pasarla a la voz pasiva debo que cumplir la regla que mencionó usted, ¿verdad? Que podemos pasar, en este caso, la acción más el verbo to be en pasado, y, en pasado participio. Exacto, el to be más el pasado participio del verbo, ¿verdad? Es que la, del verbo, correcto. Es que son las reglas lo más importante. Sí, en este caso para lo de la gramática, pero en realidad... Si no conociéramos la gramática y lo estamos viendo, eh, hay que ver cómo se usa o para qué se usa. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la reputación de las compañías. Entonces, normalmente cuando hablamos de las compañías decimos es conocida, es reconocida, es clasificada. Entonces, esa frasecita es lo que hemos eh, puesto ahí que se les ha explicado la forma gramatical y es lo que tal vez les ha traído la confusión, porque si no crea que solo usted, sino que también a sus compañeros les ha costado porque es la primera vez que han tenido el encuentro con esta estructura, ¿verdad? Pero a medida vayamos avanzando, ustedes van a ir viendo que es, el uso es común de esa, eh, de esa estructura. Uh -huh. Ok, perfecto. Teacher. Ok, esa estructura la puede hallar mucho en las noticias. So I recommend that you go and listen to the news in English. Then you are going to see or read the news, right? Lea las noticias en inglés y va a ver en los titulares. Is, uh, is done, is, um, what can I say right now? Bueno, hay tantas cosas. Ahorita se me agolparon todas de un solo. <laughs> Pero en las noticias usted va y en los titulares usted encuentra esta forma de expresarlo, ¿verdad? Porque no importa quién lo hizo, sino que importa la acción, ¿verdad? Se hizo un hospital, right? Is made, is done, are, 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 uh, are gotten, are placed, yeah, are built, un uh, montón de verbos, ¿verdad? Un montón de acciones. Uh -huh. Ok. Ok. Bueno, está okay. bien. Ok, no other question. Ah, como no, me decía otra. Sí, sí porfa. Ajá. La de, hablábamos ah, de, de las dos preguntas. Sí, de who y Va. de what. Va, entonces en esta lo importante, porque mire, nosotros nos preocupamos que uno termine en for y el otro termina en to. Mm -hmm. <ríe> Pero no es eso lo importante, fíjese. Lo importante es eh, la frase, ¿ok? La frase en que se utiliza. Por ejemplo, si um, tenemos dos, dos frases acá. La primera sería a quién le rindo cuentas o a, a, de quién yo dependo, ¿verdad? Y la otra es de qué cosas yo soy responsable de hacer, ¿verdad? para qué yo fui contratado. What are my, my functions, my roles, my responsibilities? So when I want to talk about... Eh, The two things, for example, I want to say, I am accountable to the marketing management, for example. Estoy diciendo que yo dependo de la gerencia de marketing, pero quiero entrar en el, siempre en el manual para que eh, recuerde las frases, ¿ok? Porque este hay que verlo a manera de frases, ¿ok? Yo sí, hasta me copié las preguntas porque todavía me quedaban dudas. Ok, ok. Ahorita vemos aquí en el manual. Bien. Veamos how to use the ING verb form after the prepositions. Va. Aquí es un detalle. Si yo quiero hablar okay, acerca de las responsabilidades que yo tengo, entonces, yo uso estas expresiones. Por eso se llaman expressions, porque siempre van juntas. Es algo ya compuesto, ¿verdad? Uh -huh. No cambia. Entonces, be responsible for. I am responsible for preparing the documents and presenting the documents at Ministerio de Hacienda. ¿Ok? Uh -huh. I'm in charge of uh, taking care of the equipment. Yeah, I am accountable for uh, cleaning up this area, for example. Yeah, I'm committed to 
bring um i i committed to uh we could say bringing new clients to the company yeah or podríamos decir hunting to new clients right i am dedicated to uh, the i am dedicated to tracking the um, records of uh, the company, right? The incomes and outcomes, for example. So, estoy diciendo mis responsabilidades, okay, con estas frases. Yo puedo usar todas estas frases para hablar de lo que yo hago. Puedo hablar de estas frases, eh, pero puedo hablar de las eh, responsabilidades que yo tengo en mi trabajo con cualquiera o con todas. ¿Verdad? Para expandir, ¿verdad? Para que no se oiga monótono. I'm responsible for, I'm responsible for, I'm responsible for, no, ¿verdad? I'm responsible for, I'm in charge of, I'm accountable for, I'm committed to, I'm dedicated to responsibilities. Responsibilities, roles, functions. Ahora, cuando yo quiero hablar de quién es mi jefe, ¿ok? Yo pregunto, ¿verdad? Uh, por ejemplo, yeah. who are you responsible to, right? Who are you responsible to, yeah? Um, yes, to, to, not for. For sería, um, I'm sorry. For, for responsibilities, de repente se me, se me cruzó todo. Ok, for es cuando habla de responsabilidades, ok, pero no lo puedo separar de toda la otra expresión. Entonces voy a poner acá en la anotación para hacerlo más claro acá. Ok, lo importante es que después de preposiciones va ing verb form, ok. Entonces, por ejemplo, eh, what are you responsible for? Okay. What are you responsible for? Puedo preguntar también, what are you accountable for? Y en todas estas estoy preguntando sus funciones. What are you in charge of. Y acuérdense que aquí puede ser cualquier eh, persona, ¿ok? Puede ser, what is your boss in charge of, right? What is María eh, accountable for? What is Carla responsible for? What is Marta responsible for, ¿ok? No necesariamente you, ¿verdad? O solo para uno, ¿ya? Yeah? Uh, what are you committed to? TT. Very committed. Ok. And dedicated to también. Por eso le digo que no es solamente la preposición, mire. Tenemos uh -huh. diferentes. ¿verdad? Sí, for of two. Yes. Entonces, ese es el, el detalle que nos enfoca, porque como el tema es how to use ING for, uh, I mean, after prepositions, ¿verdad? Entonces, Creemos que porque dice for, ya, yeah, no, o porque dice to, mm -mm. es toda la frase, ¿ok? Hay que aprender toda. Va, estas que he escrito acá son para preguntar cuáles son las funciones de alguien, ¿verdad? Uh -huh. Y las respuestas... So, I am responsible for, I am accountable for, I am in charge of, I'm committed to, I'm dedicated to. Pero lo importante es que después de todas estas, voy a usar un verbo como ing, preparing, I'm sorry, making, okay, writing. Um, who's the TT? It's only T. Writing. 
uh, speaking, calling, okay? Todo es ing, perform, okay? Okay. Ahora, ya si hablamos de nuestro jefe o a quien le reportamos, entonces viene estas otras dos frases. ¿Cuáles son? Accountable to, ¿verdad? Aquí, si cambiamos esta, ok, sería who are you accountable to? Ok. Who are you accountable to? Aquí, para responder, yo puedo decir el nombre de una persona. I'm accountable to Mr. Hernández, right? Perfect. <laughs> Como estoy usando el mayúsculas, caps lock. Okay, Mr. Hernández, right? One second. Yeah. Mr. Hernandez. So, aquí puede ser un, un, um, un nombre de una persona. O puedo responder, I'm accountable to the, uh, let's see, to the reception. Supervisor, okay? Reception supervisor, yeah? Entonces estoy diciendo the job position, ¿verdad? Okay, aquí puede ser el nombre de la persona o puede ser job position, ¿verdad? O puede ser el departamento al que pertenezco, si Hoy realmente. Teacher, Ajá. Me sacó, pero me quedé ahí. Ok, bye. Cuando nos preguntan de quién dependemos nosotros, entonces podemos responder el nombre de la persona que es nuestro jefe directo, ¿verdad? O podemos responder con la posición del trabajo de esa persona. Okay. O el departamento. O el departamento. ¿Ya? Yeah. Mm. Accounting. No sé si estoy mal, pero uh -huh. en el caso de las, para mí es que como repite por lo menos accountable to, eh, podríamos poner charge of también, who are you in charge of? No. Y estaría preguntando lo mismo, no. No, ahí ya no. Ahí a usted está preguntando una cosa muy diferente. Lo voy a escribir para que lo visualice. Okay. A ver, si yo pregunto. Who are. Who are you in charge of? Estoy diciendo de quiénes tú estás a cargo. So for example, I could say, who are you in charge of? Uh, well, I am in charge of the sales team. Ok, pero soy yo la que soy la encargada. En este caso mm. de abajo, no. En este caso es que hay un encargado arriba de mí. ¿Ya? Yeah. Ok. Ok. Uh -huh. yeah. Está bien. Ok. Entonces lo importante es aprender la frase completa. ¿Ya? Yeah. ¿Cuál es la, la frase completa? Responsible, accountable, in charge, committed, dedicated y la preposición que le corresponde. Responsible for, accountable for, in charge of, committed to, dedicated to. Y recordar que estas van a ir siempre con el to be. ¿Ya? Yeah? Estas frases con el be. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar acá. Pero hasta el momento, mira la diferencia. Sí, teacher. Ok, then. Uh -huh. Is there any other question or are we okay? Solamente. Ok, Marta Lidia, then it's my Gracias, pleasure. teacher, por su tiempo. Ok. Porque ya se nos pasaron las ahora. Yeah, 40 minutes. <laughs> Pero gracias. Ok, my pleasure. So it's not a problem. And let us meet tomorrow. Have a good night and do your homework. Ok. Ok. I see you tomorrow. Bye-bye. Okay. See you. Bye.